हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल और आज हम रिचर्ड क्रॉशॉ को देखेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेटाफिज़िकल पोइट के रूप में हम हमारे सामने आते हैं इनका जो बर्थ है वो थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि 1612 भी कहीं लिखा हुआ है कहीं 1613 लिखा हुआ है और अगर हम बात करें जो हिस्ट्री बुक है डेविड डैशी की तो इसमें 1612 और 13 दोनों मेंशन किया हुआ है सो दैट्स व्हाई आई पुट बोथ द डेट सो इनका बर्थ लंदन में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो सिक्सटीन में हुई थी एंड लोरेटो इटली में Uh, he was English poet, teacher and Anglican cler- uh, cleric, Catholic convert, जो कि अपना later part of life इन्होंने exile में बिताया और uh, is generally considered with the Harbert among the religious metaphysical. Uh, though his poetry display the sensibility and the technique equally different from Dunn and from Harbert, so इनको भी Harbert और Dunn की तरह एक एक religious metaphysical poet के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनकी जो style थी वो Dunn से काफी अलग थी, John Dunn उनसे भी काफी अलग थी और George Harbert से भी काफी अलग थी। so इनका जो education होता है वो Pembroke College Cambridge में इनका education होता है और इन्होंने कुछ कुछ समय तक Peter House Cambridge में पढ़ाया भी so इनके जो religious words हैं उसकी जो style है वो काफी vibrant हैं और lamentation and adherent faith को represent करते हैं 1644 में इनको फ्रांस जाना पड़ा एक्साइल की वजह से और ये 1645 में ये रोमन कैथोलिक कन्वर्ट हो गए यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि इनके फादर एंटी कैथोलिक थे सो ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि इनके फादर का कहीं नाम मेंशन नहीं है मैंने विकिपीडिया भी सर्च किया नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन वो एंटी कैथोलिक थे सो so, ये कन्वर्ट हो गए कैथोलिक रोमन कैथोलिक में अच्छा इनका अब्राहम कावले और इनका एक इंसिडेंट कहीं कहीं नज़र आता है उसमें ये कि ये अपने एग्जाइल के टाइम में इन्होंने बहुत ही हार्श टाइम फेस किया बहुत ही हार्ड टाइम था इनके लिए पॉवर्टी से घिरे हुए थे ये और उस समय कावले इनको मिलते हैं और ये वहाँ के जो मतलब वहाँ की क्वीन रहती हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं शी इज़ ऑल्सो कैथोलिक हमको लगता है इसी वजह से ये कैथोलिक भी हो गए क्योंकि इनके पास पैसे की कमी थी और कावले ने रिक्वेस्ट किया था क्वीन से कि आप इनको काम दिला दें सो दैट्स दैट्स द इंसिडेंस नॉट रेलिवेंट बट मैंने बता दिया अब अगर इनके रिलीजियस uh, पोएम की बात करें तो जो फर्स्ट रिलीजियस पोएम इनका आया वो आया स्टेप्स ऑफ द टेंपल के नाम से और ये पब्लिश हुआ 1646 में और जो सेकंड एडिशन आया वो 1652 में आया और इसकी टाइटल थी द कैमरॉन कारमेन डियो नोस्ट्रो जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हाइम टू आवर लॉर्ड और जो आगे है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ही इसको क्लियर कर देती हूँ कि जो 16 Uh, अच्छा इनकी जो फर्स्ट एडिशन uh, थी रिलीजियस पोएम की जो 1646 में आई थी उसका जो टाइटल था वो था स्टेप टू द टेंपल और इसमें इन्होंने क्लियर रेफरेंस लिया है हार्बर्ट uh, के टेंपल से जो हार्बर्ट जॉर्ज हार्बर्ट की जो टेंपल है उससे ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और uh, उसी की वजह से इन्होंने uh, ये डिसाइड किया था कि ये रिलीजियस वर्सेज लिखेंगे तो ये ये इस किताब का इन्फ्लुएंस था इनके पहली एडिशन जो रिलीजियस पोएम की एडिशन थी उसके ऊपर सो दैट इज़ अ फैक्ट कि वो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि जो स्टेप ऑफ द टेंपल स्टेप्स टू द टेंपल नॉट ऑफ द टेंपल स्टेप्स टू द टेंपल जो कि क्रॉशॉल की रिलीजियस uh, पोएम uh, थी उस पर किसका इन्फ्लुएंस है या वो किसके इन्फ्लुएंस में इन्होंने लिखा है तो दैट इज़ जॉर्ज हार्बर्ट अब अगर इनकी और बात करें तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है द फ्लेमिंग हार्ट जिसको कि इन्होंने सेंट टेरेसा ऑफ अवेल पे लिखा है इसके साथ साथ इन्होंने एक दो और पोएम लिखी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गई मैं पढ़ देती हूँ द हाइम टू द नेम एंड ऑनर ऑफ द एडमायरेबल सेंट टेरेसा सो so, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और ये ऑक्टा सेलेबिक कपलेट में इन्होंने लिखा है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम और ये uh, जो 
एपी ग्रामेंटम सेक्रोरम लिब्रे है ये एक तरीके का इनका एपीग्राम है और अर्लीस्ट वर्क के रूप में इसको देखा जाता है हिज अर्लीस्ट वर्क वॉज अ वॉल्यूम ऑफ लैटिन एपीग्राम्स जिसका एपी ग्रामेंटम करके सेक्रा करके जो है इनका ये 1634 में आया था और इसमें एक तरीके का इन्होंने ट्रिक्स काइंड ऑफ ट्रिक्स ही वॉज एक्सप्लॉयड मोर इलेबोरेटली इन हिज पोएम तो एक तरीके का ही शो इन पायस इग्निविटीज द काइंड ऑफ ट्रिक्स ही वॉज एक्सप्लॉयड मोर इलेबोरेटली इन हिज पोएम्स और ये जो एपीग्राम है इसमें जो है इन्होंने इंक्लूड किया है द फेमस वन ऑन वाटर चेंज इन टू वाइन करके एक इनकी एक इम्पॉर्टेंट एपीग्राम है तो ये है कुछ इनके बारे में लेटिन वर्सेज जो इनके हैं ये सो so, येस yes, ये एक तरीके का एपीग्राम है 1634 में ये इनका फर्स्ट अर्लीस्ट वर्क कहा जाता है नॉट फर्स्ट अर्लीस्ट वर्क के रूप में इसको जाना जाता है दैन सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने बात की थी द स्टेप्स टू द टेम्पल एंड द डिलइट ऑफ द म्यूज़ जो कि 1646 में आई थी और एक जो आई है और जो कि 1652 में आई है वो है कारमेन डियो नोस्ट्रो ये करके हाइन टू आवर गॉड ये सारे इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं सो ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज पेंटिंग और इनको लेडी चैपल में बरी किया गया था बहुत ही जल्दी इनकी डेथ हो गई थी और जो इनकी कैम कारमेन डियो नोस्ट्रो है वो पेरिस में पब्लिश हुई 1652 में आई थिंक येस 1652 में और ये इन्होंने डेडिकेट किया काउंटिस ऑफ डेनबेग को इन्होंने डेडिकेट किया है अब एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका एक इनकी जो वर्क था एक वर्क जो कि इनका काफ़ी अलग तरीके का था जिसको ब्रॉक वर्क कहते हैं या ब्रॉक एक तरीके का वाइ एक टर्म है जो कि वाइडली अप्लाइड किया गया बाय आर्ट हिस्टोरियंस टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द यूरोपियन आर्ट ऑफ सेवनटीन एंड अर्ली एटीन सेंचुरी और इसका मतलब होता है कि स्टाइल इन आर्किटेक्चर पेंटिंग म्यूज़िक फर्नीचर विच फ्लॉन्टेड द क्लासिकल स्टैंडर्ड्स तो उसी तरीके का ब्रॉक करके uh, ये uh, एक विजुअल आर्ट फॉर्म का पीरियड कह लीजिए आप उस तरीके का था सो so, उसका इनके ऊपर काफ़ी असर हुआ और इनकी एक जो इस तरीके की पोएम है जिसको कहा जाता है कि ब्रॉक एग्जैम्पलीफाइड कहा जाए या ब्रॉक का एग्जाम्पल कहा जाए इनके इनके वर्क में तो द वीपर करके है इनकी एक वर्क जिसमें कि इन्होंने इस इस जिस पे इनका ब्रॉक फॉर्म का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है तो दैट इज़ अबाउट द वीपर और इनको Uh, इन्होंने uh, एक इटालियन पोइट जो थे uh, जिनका नाम मैरियनो था उनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए इनको मैरिनिज़म um, जब भी टर्म आए जिसकी स्पेलिंग होगी एम ए आर आई एन आई एस एम सो मैरिनिज़म जब भी आएगा टर्म तो वो क्रॉशो के लिए ही आएगा तो ये याद रखिएगा कि अगर ये टर्म आता है और पूछे कि किससे रिलेटेड ये टर्म है तो दैट इज़ क्रॉशो सो यस ये उनके फॉलोअर थे मैरिनो करके था उनका नाम जीबी मैरिनो इटालियन लिटरेचर के बहुत ही जानकार आदमी थे तो उनका उनकी इमेजरी इन्होंने काफ़ी यूज़ की है इसीलिए इनको कभी कभी फॉलोअर भी माना जाता है उनका और मैरनिज़म टर्म अप्लाइड टू क्रॉशो सो so, ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी आई होप कि आपको पसंद आई होगी और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कुछ डाउट है इनके बारे में तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी दो तीन और राइटर रह गए मेटाफिज़िकल पोइट में उसको मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगी और आगे हम बढ़ेंगे सो टिल दैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टेबलाइज्ड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा थोड़ा अच्छा लगता है सो थैंक यू